ஆதலினால் காதல் செய்வீர் திங்கள் முதல் வெளி வரை இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு தேடி வரும் பரவாயில்ல <laughs> நீயே என் கல்யாணத்தில் கலந்துக்காது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குடா டேய் தப்பா எடுத்துக்காதரா திடீர்னு கல்யாணி தங்கச்சி கல்யாணம் பிக்ஸ் ஆனதுனால என்னால் வர முடியாம போயிடுச்சுரா அது மட்டும் இல்ல இப்ப நாங்க இல்லைன்னா பெரிய பிரச்சனை பயம் வேற அதனாலதான் கண்டிப்பா இங்க இருக்கிறதா போயிடுச்சுரா மன்னிச்சிடுறா பரவாயில்லடா இங்க ஏச்சு எனக்கு அரேஞ்ச் மேரேஜ் பண்ணி வைக்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அங்க நீ மட்டும் தானே ஆமா கல்யாணத்துல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது இல்ல ஆ அதெல்லாம் பக்கா முடிஞ்சிருச்சுரா கோவில் வச்சு கல்யாணத்தை சிறப்பா முடிச்சு பொண்ணு மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு அமைச்சிட்டு இப்பதான் நாங்க எங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம்டா டேய் நீ சென்னை வந்தது மறக்காம எனக்கு போன் பண்றா உன் ஒய்ஃபை கூட்டிட்டு கண்டிப்பா வீட்டுக்கு வரணும் உங்களுக்கு கிராண்டா ஒரு விருந்து கொடுத்துடுறேன் கண்டிப்பா வரேன்டா என்னங்க ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க நானும் விஷ் பண்றேன் டேய் ஒரு நிமிஷம் ரா துளசி பேசணுமா ஆ டா ஹலோ அண்ணா வாழ்த்து கள்ளண்ணா ஆ ரொம்ப थैங்க்ஸ் மா எப்படியோ கல்யாணம் எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சு லைஃப்ல செட்டில் ஆயிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குனா நான் தமிழுக்கு தான் थैங்க்ஸ் சொல்லணும் அவன் அட்வைஸ் பண்ணதால தான் நான் இவ்வளவு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் துளசி ஒரு நிமிஷம் கூட இந்தாங்க டேய் சிஸ்டர் கிட்ட குறடா ஒரு நிமிஷம் அவகிட்ட விஷ் பண்ணனும் ஏய் அவங்க உள்ள இருக்காங்கடா ஏய் இதோ ஒரு நிமிஷம் இரு ஆ ரோஜா ரோஜா ஆ ரோஜா இந்த வரங்க いや ஃப்ரெண்ட் உனக்கு விஷ் பண்ணனும்ன்றமா ஆம் ஃப்ரெண்ட்னா அடிக்கடி தமிழ்ல ஒருத்தர் பத்தி சொல்வீங்களே உங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவரா ஆ அவனே தாமா அவர் தான் கல்யாணத்துக்கே வரலையே அவர்கிட்ட நான் எங்க பேசணும் சாரி முடியாதுன்னு சொல்லுங்க ரோஜா அவன் வாழ்த்து சொல்லணும்ன்றமா அது நேர்ல வந்து சொல்லிருக்கலாங்க அப்படி சொல்லி இருந்தா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் இது என்ன கல்யாணத்துக்கே வராம போன்ல மட்டும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் னு வேற சொல்றீங்க அவர் உங்களுக்கு தர மரியாதை இவ்ளோ தானா அவனுக்கு வேற ஒரு முக்கியமான வேலை இருந்துச்சு மா இல்லனா கண்டிப்பா வந்திருப்பான் நீங்க முக்கியம்னு நினைச்சிருந்தா இந்த காரணம் எல்லாம் சொல்லிருக்க மாட்டாருங்க கண்டிப்பா வந்திருப்பாரு அப்படி வரலனா அவங்களை மதிக்கலனே தான அர்த்தம். உங்க ஃப்ரெண்டாவே நினைக்கலனே தான அர்த்தம். இப்போ ஜோசப் அண்ணனியை எடுத்துக்கோங்க. முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு வீட்லயே இருந்துட்டாரா? இங்க வந்து கூடவே இருந்து எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செய்யல. ஃப்ரெண்ட்னா இப்படி இருக்கணும்ங்க. சும்மா காரணம்லாம் சொல்லி சமாளிக்க கூடாது. ரோஜா நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்லமா அவ வந்து போடுங்க. அவர் உங்களுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட். நீங்களே பேசிக்கோங்க. ரோஜா வரேன்கா. ஏய் ரோஜா ரோஜா பாரா எப்படி இன்சல்ட் பண்ற மாதிரி பேசிட்டு போறானே நான் தான் சொன்னல அவ ரொம்ப விவரமான பொண்ணுடா அப்ப அண்ணிய போட்டு தாளிச்சது இப்ப தமிழ் எதுக்கும் ஜாகரதியா இருடா அதான் உனக்கு நல்லது ஏ தமிழ் தப்பா எடுத்துக்காத அவ ஏதோ வேலையா இருக்காடா வேல எல்லாம் இல்லடா கோவமா இருக்காங்கன்னு சொல்லு அவங்க கோவப்படுறது நியாயம் தான்டா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா கண்டிப்பா கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கணும் வராதது ஏன் தப்புதான் டேய் அவ சொன்னதெல்லாம் மனசுல ஏதும் வச்சுக்காதடா டேய் டேய் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லடா வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வருவீங்களா அப்ப நான் பேசி சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் விடு நோ ப்ராப்ளம்டா நீ எனக்காக ஒண்ணும் ஃபீல் எல்லாம் பண்ணாத இப்பதான் புதுசா கல்யாணம் இருக்கு நீ எதை பத்தி வரி பண்ணிக்காம லைஃப் ஜாலி என்ஜாய் பண்றா சந்தோஷமா இரு ஓகே ஓகேடா थैங்க்ஸ் டா பை பைடா கல்யாணம் 
நான் தீபா வீட்டில் தான் இருக்கேன் மோகன் தீபா வீட்டுல இருந்து தான் வர நீ போய் விட்ட ஓஹோ அப்படின்னா இவ்வளோ நேரம் தீபா வீட்டில் தான் இருந்தேன் வேற எங்கேயும் போகல நிஜமாவே என் மேலே உனக்கு பாசம் இருக்குன்னா மறைக்காம சொல்ல நீ தீபா வீட்டில் தான் இருந்தியா இப்போ சொல்லு தீபா வீட்டில் தான் இருந்தியா தீபா வீட்டில் தான் இருந்தியா தீபா வீட்டில் தான் இருந்தியா கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்த எனக்கு தெரியும் டே நான் அப்பவே தீபா வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன் நீ கல்யாணத்துக்கு தான் போயிருக்கேன் எனக்கு அப்பவே தெரிஞ்சிடுச்சு தெரியும்ரு <laughs> 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 நானும் தங்கச்சி அங்க வரலன்னா தேவதை கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்னு அடம் பிடிச்சிருக்கா அதனாலதான் மோகன் அப்படின்னா உன் தங்கச்சி அங்க வந்திருக்கா இல்ல இப்ப அவ எங்க எங்கன்னு கேக்குறான்ல சீக்கிரம் வந்தா ஏன்னு கேப்பீங்கன்னுதான் அவள துளசி வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கேன் முடியாதுன்னு <laughs> 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 போயிருக்கவே கூடாது 
பேசாத மோகன் என் நிலைமைய கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க சரி நான் என்ன பண்ணணுங்கிற நான் அசிங்கப்படுவேன் தெரிஞ்சோ என்னை மீறி கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்துட்டேன் பழக்கமா இப்படி பண்ணா கோவப்பட்டு திட்டுவாங்க அடிப்பாங்க இல்லைன்னா வீட்டை விட்டு வெளியே போடினு கழுத்து பிடிச்சி தள்ளுவாங்க நானும் அப்படி பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கிறியா உன்னை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி தொலைச்சிட்டேன் நீ ஏன் ஆசைப்பட்டாலும் என்னால் அப்படி பண்ண முடியாது நிறைய <laughs> 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 அப்புறம் தானே மத்த ஏற்பாட்டு எல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியும் அம்மா கல்யாணி நீ எப்ப வந்த இவ்வளவு நேரம் எங்க போயிருந்த மாப்பிள்ள வீடு பார்க்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தானே போனீங்க மோகன் மட்டும் தனியா வந்தா அங்க என்ன நடந்தத அவங்க கிட்ட கேட்டா எந்த பதிலும் சொல்ல மாட்டாங்களா நீயாச்சு சொல்லமா கல்யாணி நான் உன்கிட்ட தான் கேட்கிறேன் அங்க என்ன நடந்தத மோகன தனியா அனுப்பிட்டு நீ மட்டும் எங்க போயிருந்த கல்யாணி <laughs> 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 என் மேல கோவப்படக்கூடாது நான் உங்களுக்கு தெரியாம ஒண்ணுலப்பா அப்ப ஃப்ரெண்ட முக்கியமான விஷயமா பாக்க போயிருந்தா நீங்க இதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காதீங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு நான் அப்புறமா சொல்றேன் கல்யாணி வெளியே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு போயிட்டு வந்துடலாமா அம்மா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல போயிட்டு வந்துடும் ஏய் நில்லுடா சந்தேகமாவே <laughs> நானும் செய்ய <laughs> 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 நீங்க 
கல்யாணம் எப்படி நடந்து முடியும் ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தேன் நல்லபடியா ரேவதியோட கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டது அப்புறமா நல்லா ரிலாக்ஸா இருக்குது அம்மா அந்த பொண்ணு டீ குடுத்தியா குடுத்துட்டு நம்ம நிட்டிருக்க டிவி பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ம் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கா அப்பப்ப வீட்டுக்கு போனா டைம் ஆச்சு நம்ம மணியும் பார்த்துட்டு இருக்கா பாவம் குட்டி மாந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு போனா மோகன் அத்தி ஏதா சொல்றானேன்னு பயங்கர டென்ஷன்ல இருக்கறா நீங்க மட்டும் என்னவா மோகன் வந்து கல்யாணத்துல கலட்டா பண்ணுவானேன்னு பயந்துட்டே இருந்தீங்க இல்ல ஏ அதெல்லாம் பயம்ல ஒண்ணு இல்ல அது ஒரு வகையான டென்ஷன் ம் அப்படியே சொல்லலாம் இருந்தாலும் உங்க தைரியம் யாருக்கும் வராதுங்க வீட்ல அப்பா இருக்காரு சித்தி இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் தாண்டி இந்த பொண்ணு கூட்டிட வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சீங்கல்ல பெரிய ஆள் தான் நீங்க இல்லையா அப்பினா அது நம்மளோட ராசி குட்டிமா அப்புறம் ஒன்னு தெரியுமா மாமா மட்டும் ஏதா சொல்லிందாரு கண்டிப்பா அந்த கல்யாணம் நடந்துருக்கே நடந்துருக்காது ஆனா அவர் எதுமே சொல்லாம சைலண்டா இருந்தாரு பத்தியா அது நம்மளோட பலம் குட்டிமா எனக்கு என்னமோ மாமாவுக்கு இந்த கல்யாணத்துல சம்மதம் தான் நினைக்கிறேன் இல்ல தெரியல ஆமா குட்டிமா இல்லனா அவர் சைலண்டா இருந்திருக்க மாட்டார்ல எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க ரேவதி விருப்பப்பட்டா அவளோட சந்தோஷத்துக்காக இந்த கல்யாணம் நடந்துருக்கு என்ன கேட்ட எனக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும் குட்டிமா நீ என்ன சொல்ல வரன்றது நல்லா புரியுது மாமா மீறி அவர் எதிர்க்கவே சவால் விட்டு அந்த பொண்ணு தூக்கிட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சது எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா நம்மளுக்கு வேற வழியே இல்லையே இது பாரு நான் மட்டும் இப்படி ஒரு தடலடியான முடிவு எடுக்கலன்னு வெயி ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கை ரெண்டு குடும்பத்தோட நிம்மதி எல்லாமே டோட்டலா கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கும் உண்மையா இல்லையா உண்மைதாங்க நடந்த வரைக்கும் சந்தோஷம் தான் ஆனா இனிமே யார் விஷயத்திலயும் தலையிடுறதா இல்லைன்னு நீங்களே சொல்லிருக்கீங்க மும்பை <laughs> 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 நீயா சொல்லு எப்படி மார்க்க முத முத ஃபிளைட்ல போய் இருக்கற பிரயாணம் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைய நல்லா இருக்கடா நீ விசாரிக்கிற லட்சணம் என்னடா அம்மா ஃபிளைட்ல போய் இருக்காளே ஒழுங்கா போய் சேந்தாளா நடு வழியில பஞ்சர் ஆயி பாதியிலே நிக்கறாளா என்னாச்சு ஏதாச்சின்னு ஒரு வார்த்தை விசாரிச்சியாடா நானா ஃபோன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிரயாணம் எப்படி இருந்துச்சு பிரியாணி எப்படி இருந்துச்சுன்னு இப்ப கேக்குறேன் அப்படினா எப்ப இந்த கேள்வி வீட்டை விட்டு போவானே காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்க இல்ல யோ அப்பள எதுமே இல்லம்மா இந்த கல்யாண டிஷல கொஞ்சம் பிசியா இருந்துட்டேன் மறந்துட்டேன் ஆமாடா பெத்தவள விட உனக்கு கண்டவங்க கல்யாணம் தான் முக்கியமா போச்சு இல்ல ஆமா எப்படி இருக்க உன் தங்கச்சி யார கேக்குற நீ லாவணியா பங்கம் கூட தான இருக்கா லாவணியா ஏன் கூட தான்டா இருக்கா நீ புதுசா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்கே உன் தங்கச்சி அவள கேக்குற என்னடா பதில காணோ கல்யாணம் எல்லாம் எப்படி நல்லபடியா முடிஞ்சதா ம் முடிஞ்சது போன கட் பண்ணுமா டே 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 இருடா எதுக்கு இப்ப இவ்ளோ சலிச்சுக்கற அப்படி என்ன கேட்டட கல்யாணம் ரெண்டு வீட்டு சம்மதத்தோட நடந்துருதா நான் கேட்டிருக்கவே மாட்டேன் நீயே வில்லங்கத்தோட தான கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்க அங்க ஏதாவது பிரச்சனையா என்ன பெத்தவ நான் கே கூடாதா பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா நீ சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு போதுமா ம் கேக்க சந்தோஷமா தான்டா இருக்கு சரி அடுத்து என்ன பண்றதா உத்தேசம் என்ன கேக்குற நீ அதான்டா கல்யாணத்தை நல்லபடியா பண்ணி வச்சிட்ட அடுத்தது பால் பழம் வாங்கி கொடுத்து சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணனும் மறு வீடு போகணும் இன்னும் எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம வீட்டுல தான் பாத்துக்க போறிய இல்ல அவங்களே பாத்துப்பாங்களா அவங்களுக்காக எவ்வளவு பண்ணிட்ட இதையும் பண்ணிட ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க மா எதுக்கு இப்ப தேவலாம போன இடத்துல வீட்ல எப்படி இருக்குது உனக்கு செட் ஆயிடுச்சா முதல்ல அது சொல்லு டேய் வீடு இங்க வீடு மாதிரி தான் இருக்கு ஆனா நான் பெத்திருக்கேன் பாரு புள்ள அவன மாதிரி எங்கயுமே வராது என்ன <laughs> 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 இந்த பெத்தவளுக்கு மட்டும் ஒண்ணும் பண்ணாத மா எதுக்கு இப்ப தேவலாம் டென்ஷன் பண்ணுகிற மும்பைக்கு போய் கூட நீ மாறவே இல்லையா டே டே நான் எங்க போனாலும் அப்படியே தான்டா இருப்பேன் மாற வேண்டியது நீயும் பொண்டாட்டியும் தான் கல்யாணமாயி இத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஒரு குழந்தைய பெத்துக்கும் அத நல்லபடியா வளப்போன ஒரு பொறுப்பு இருக்கடா உனக்கு இங்க கொஞ்சத்துக்கே புள்ள இல்லையா ஊருக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கறான் ஊர் ரொம்பல உங்களுக்கு எதுக்குடா 
நீ உண்டு உன் குடும்பம் உண்டு நீர்க்க வேண்டியதானே அதான் சொல்லிட்டல இனிமே நாங்க பொறுப்பா நடந்துக்குறோம் கிழிச்சிங்க நாவு திருக்கும் போதே எங்க குடும்பம் வளங்கல உன் பொண்டாடி ஒரு பக்கம் நீ ஒரு பக்கம் இருப்பீங்க இப்பதான் நான் இங்க வந்துட்டேனே குடும்பம் நல்லா தொலங்கன மாதிரிதான் இனிமே எனக்கு என்னடா போச்சு நான் என் பொண்ணு வீட்டுல மும்பைல நல்லா செட்டில் ஆயிட்டேன் இனிமே உங்களை கேப்பாரே இல்ல நல்லா உங்க இஷ்டத்துக்கு ஆடுங்க நீதான் ராஜா உன் பொண்டாடி தான் மந்திரி உங்களை யாரும் எதுவும் கேட்கவே மாட்டாங்க அப்படிலாம் விட்டுறாலுமா அடிக்கடி போன் பண்ணி ஏன்னு கேளு எனக்கு எதுக்குடா அந்த தலைவலி அடிக்கடி உங்ககிட்ட பேசி வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு அது இல்லாம எனக்கு ரொம்ப பெஜார் ஆடுமா நான் பேசுறது உனக்கு கிண்டலா இருக்கா இல்லமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது நீ மும்பை போய் செட்டில் ஆனதும் மறக்காம போன் பண்ணி கேக்குறியா இப்படி ஒரு அம்மா யாருக்குமா கிடைப்பாங்க